웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰 컬럼의 엑셀 셀 타입 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수를 사용하여 그리드 뷰를 엑셀 파일로 다운로드할 때 다운로드한 엑셀 파일 셀들의 표시 형식을 지정할 수 있습니다. 엑셀에서의 표시 형식은 상단에서 확인할 수 있습니다. 숫자, 화폐 혹은 날짜와 같이 다양한 포맷이 존재합니다. 엑셀 셀 타입 속성 값으로 텍스트 넘버 빅데시말 혹은 데이트로 설정할 수 있습니다. 그리드 뷰를 엑셀 파일로 다운로드할 때는 유즈 데이터 포맷 옵션이 트루로 설정된 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수를 사용해야 합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 첫 번째 컬럼의 경우 엑셀 셀 타입 속성이 지정되어 있지 않습니다. 그리고 하단의 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수를 사용하여 엑셀 파일로 다운로드하는 코드입니다. 브라우저의 트리거 버튼을 클릭해 보겠습니다. 다운로드한 엑셀 파일을 열리다. 각 셀을 클릭한 후 엑셀 상단의 표시 형식을 확인합니다. 모든 셀의 표시 형식은 텍스트입니다. 첫 번째 컬럼에 엑셀 셀 타입을 넘버로 지정합니다. 두 번째 컬럼은 빅데시멀로 세 번째 컬럼은 텍스트로 네 번째 컬럼은 데이트로 지정합니다. 저장합니다. 엑셀에서의 표시 형식을 설정하려면 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수의 유즈 데이터 포맷 속성을 true로 설정해야 합니다. 화면을 다시 로딩하고 그리드 뷰를 엑셀 파일로 다운로드합니다. 엑셀 파일을 엽니다. 첫 번째 컬럼의 표시 형식은 숫자. 두 번째도 숫자. 세 번째는 텍스트. 그리고 네 번째 컬럼은 날짜로 각각 표시됩니다. 앞에서 설정한 엑셀 셀 타입 속성 값에 따른 결과입니다. 이제 서브 토탈 표시 형식을 정의해 보겠습니다. 첫 번째 컬럼의 서브 토탈을 선택합니다. 인풋 타입은 익스프레션. 익스프레션 속성은 컬럼의 합계를 구하는 연산식으로 그리고 엑셀 셀 타입 속성은 넘버로 지정합니다. 저장합니다. 두 번째 컬럼에 대해서도 서브 토탈 속성을 설정하겠습니다. 인풋 타입은 익스프레션 익스프레션은 컬럼의 합계를 구하는 연산식으로 그리고 엑셀 셀 타입은 넘버로 지정합니다. 서브 토탈을 엑셀 파일로 다운로드하기 위해서는 유즈 서브 토탈 옵션이 트루로 설정된 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수를 사용하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 서브 토탈이 그리드 뷰에 표시됩니다. 하단의 트리버 버튼을 클릭하여 엑셀 파일로 다운로드합니다. 하단의 서브 토탈 두 셀의 셀 타입들이 숫자로 표시됩니다. 엑셀 셀 타입을 지정하지 않은 경우에는 텍스트로 표시됩니다. 이제부터의 토탈에 대해서도 표시 형식을 정의해 보겠습니다. 첫 번째 컬럼의 토탈을 선택합니다. 인풋 타입은 익스프레션 익스프레션은 컬럼의 합계를 구하는 연산식으로 엑셀 셀 타입은 넘버로 지정합니다. 두 번째 컬럼의 토탈 셀의 표시 형식도 설정하겠습니다. 인풋 타입은 익스프레션 익스프레션은 컬럼의 합계를 구하는 연산식으로 엑셀 셀 타입은 빅데시멀로 지정합니다. 저장합니다. 푸터를 엑셀 파일로 다운로드하기 위해서는 유즈 푸터 옵션이 트루로 설정된 
어드밴스트 엑셀 다운로드 함수를 사용하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 푸터에 토탈이 표시됩니다. 하단의 트리거 버튼을 클릭하여 그 위드 뷰를 엑셀 파일로 다운로드합니다. 토탈 셀의 표시 형식은 모두 넘버입니다. 엑셀 셀 타입을 지정하지 않은 셀은 텍스트입니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.